சுவையாப்பிடலாம் <laughs> போது அன்றைக்கி நம்ம வந்து அந்த மீன் ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் அந்த மீனை வந்து வெட்டின ஒரு பெரிய மீன் அந்த காட் ஃபிஷ் அது கூட நம்ம எனக்கு வந்து அதிர்ஷ்ட விஷமாக ஒரு வாழை மீன் கிடச்சிது வாழையில் வந்து சின்ன வாழை ஸோ அது வந்து வாங்கி நம்ம அதெல்லாம் கழுவி எடுத்து இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக வச்சுருக்குறேன் ஸோ அதை தான் அன்றைக்கி அறி வைக்க போகிறேன் கறினா கறி அடி பொழி கறியாக இருக்க போகுது பட் அதுக்கு கூட அன்றைக்கி ரைஸ் எல்லாம் இல்லை ரைஸ் வச்சுருக்கிறேன் வேணுங்கிறவங்க சாப்பிட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து பண்ணுறது வந்து கப்பக்கிழங்கு அதாவது இந்த கிழங்குக்கு பேர்னது மரவள்ளி கிழங்கு அப்படி தானே ஆக்சுவலி இந்த கிழங்கு கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கணும் இவர் வாங்கிட்டு வந்தார் பார்ப்போம் வெட்டி பார்ப்போம் ஸோ நான் இதுக்கு முன்னால் கிழங்கு அந்த ஒரு ரெசிபி உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் கிழங்கும் வந்து சாள மீனும் போட்டு ஒரு ரெசிபி கொடுத்துருப்பேன் அது வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரோசன் கிழங்குல பண்ணோம் அதாவது இங்கெல்லாம் ஃப்ரோ ஃப்ரோசனில் கிழங்கு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து பச்சை கிழங்கையே வாங்கி நம்ம செய்து பார்க்கலான்னு பாருங்கள் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு நான் க காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இது பட் இருந்தாலும் கஷ்டம்னாலும் நான் அப்படி வெட்டுனாவே நல்லாயிருக்கும் ஃபீலு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இனி வந்து இதுக்கும் முதல்ல தோல் எடுத்துடணும் எத்தனை பேர் நீங்கள் வீடுகளில் வந்து கிழங்கெல்லாம் நீங்கள் வச்சு சாப்பிடுவீங்க இல்லை கிழங்கை வந்து ஒரு மெயின் ஃபுட்டாக சாப்பிடுவீங்கன்னு தெரியல ஸோ இதை பார்த்து நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த தோலை மட்டும் எடுத்துக்கணும் தோலில் பாருங்கள் ரெண்டு இது இருக்கும் ஒன்று வந்து அவுட்ரு தோல் அதுக்கு உள்ள உள்ளது அந்த ஒரு பிங்க் கலரில் இருக்குல்ல அது இன்னர் தோல் ரெண்டையும் சேர்த்து எடுத்துடணும் இல்லைனா வந்து கசக்கும் கிழங்கு அந்த சின்ன இது எடுங்க தோல் எடுக்கும்போது ஒரு சின்ன கத்தி வச்சுக்கலாம் கிழங்கியா வரைக்கும் பியாத்தியாகும் எங்க தாத்தா கிழங்கியா வேற தெரியுமா ஆமா என்ன கிழங்கு இதான் இந்த கிழ எங்க ஊர்ல இந்த கிழங்கு தான் கப்ப கிழங்கா ஆமா சந்தையிலையா வரைஞ்சிவர் உனக்கு பார்த்தவே தெரியுது கப்ப கிழங்கு தாத்தாவோட பேத்தி கப்ப கிழங்கு தாத்தாவோட பேத்தி ஆமா எங்க தாத்தா இந்த கிழங்கையா வரலாம் அதனால கிழங்கு மழை காலத்தில் என்ன போடுவாங்க நல்ல கிழங்கெல்லாம் வந்து நல்ல காய போட்டு வச்சிருப்பாங்க சிப்ஸ் மாதிரி அதை வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சு திங்கிறது அதெல்லாம் நடக்கும் சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே அந்த தோல் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் சரி வச்சுட்டு அடி நீக்குனா சூப்பராக வருது பாருங்கள் இது நல்ல கிழங்கு சில நேரம் வந்து நமக்கு கிழங்கு நல்லா அமையாது வெட்டி பார்த்தா எல்லாம் கருகருன்னு இருக்கும் ஆனால் இது சூப்பர் கிழங்கு இது வந்து நம்ம தமிழ் கடையிலையும் கிடைக்கும் நம்மளுடைய ஆப்பிரிக்கன் கடைகள்லையும் கிடைக்கும் இது அதாவது நமக்கும் ஆப்பிரிக்கன்ஸுக்கு நிறைய வந்து சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு முறைகள்லாம் நிறைய இருக்குது சிமிலாரிட்டிஸ் ஏன்னா வந்து ஒரு முன்னால் இது இல்லை மோரியா கண்டம் அப்படிலாம் நம்ம குமரி மாவட்டம் வந்து அந்த இல்லை மோரியா கண்டத்தில் தானே இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் ஆமாம் எல்லாம் ஒரே ஒரு லேண்டாக இருந்தது அப்புறம் நாளடைவில் சினாமி அப்படிலாம் வந்து பிரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் ஸோ அது வந்து உண்மையாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய பழக்க வழக்கம் தான் அவங்களுக்கும் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட்டு வந்து இந்த கிழங்கு வந்து ஃபுல்லாக கார்போஹைட்ரேட் தான் ஆனால் நிறைய ஃபைபர் உண்டு இதில் அதனால் அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம்லாம் இது சாப்பிட்டா போதும் பயங்கரமாக நல்ல ஒரு கான்ஸ்டிபேஷனுக்கான மருந்து இது நான் அன்னைக்கு வந்து சாதம் சாப்பிடப்பட்ட இல்லை இது இது வச்சுட்டு இது கூட மீன் மீன் வச்சு சாப்பிடப்படுறேன் அது எங்கள் ஊரில் சைடு ஊர் சைடில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு உணவு அது இதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கப்பக்கிழங்கு நம்ம வெட்டலாம் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நான் வந்து ஏற்கனவே இந்த இந்த வாழை மீன் பெரிய லாங்காக இருந்துச்சுல அந்த வாழை மீன் வந்து நான் வந்து வெளியில் வச்சு வெட்டினேன் ஸோ அது போய் நீங்கள் வந்து அந்த கிளிப்ஸ் நான் போடுறேன் பார்த்துருவாங்க எப்படி வெட்டணும் 
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாழமீன் இது வந்து யூஸ்வலி ஜனவரி மாதம் தான் வரும் வாழமீன் பட் இது வந்து ஃப்ரான்ஸில் இருந்து வந்தது அப்படின்னு அதை இங்கிலீஷில் ரிப்பன் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம வாழை மீனை வந்து முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா இதில் உள்ள சைடில் உள்ள அந்த இதெல்லாம் கட் பண்ணிடணும் ஓகே ஹெடி வாழை பிடிச்சிக்கிட்டு ஹெடி கட் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக வரும் வாழை மீனாக ரொம்ப ஈஸி இது ரெண்டு வித வகையான வாழை உண்டு துப்பு வாழைன்னு ஒன்று உண்டு சாதாரண வாழை துப்பு வாழை ஃபுல்லாக முள்ளாக இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம வந்து மீன் புட்டு வைக்கலாம் பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது அது ஒரு நாள் உங்களுக்கு நான் பண்ணி காணிக்கேன் ஏதோ அந்த ஜவுளி கடையில் சேலை வெட்டணும் அப்படி வெட்டி இது ரொம்ப ஈஸி இந்த வாழை மீன் எனக்கு வாழை மீனை பார்த்தோன்னா கொதி நிற்க முடியல கடகாரன் நினச்சிருப்பார் இந்த மீனில் என்ன இருக்குதுன்னு அதெல்லாம் ஐயா செய்து பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாட்டில் அதிகம் இந்த மீன் சாப்பிட மாட்டாங்களோ தெரியலையே பார்த்தது இல்லை நான் இங்கே அவ்வளோ வாழை மீன் சால மீன் வாழை மீன் விலங்கு மீனுக்கும் கொண்டாட்டம்னு ஒரு பாட்டு உண்டு தெரியுமா நானும் நினச்சேன் வாழை மீனுக்கும் என்ன பட்டது வாழை மீனுக்கும் விலங்கு மீனுக்கும் கொண்டாட்டம் விலங்கு மீன் மாதிரி விலங்கு மீன் வந்து நல்ல பாம்பு மாதிரி இருக்கும் தலை சூப்பர் ஆப்ரேஷன் கத்தி எல்லாம் எடுத்துடணும் பாருங்க சில நேரம் வள மீனில் க உள்ள கருவு இருக்கும் கருவு இருந்தால் வெளியில் போட்டுறாதீங்க மீன் கருவு அவ்வளோ டேஸ்ட்டு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் பார்த்திங்களா இதெல்லாம் அதில் உள்ள சுகர் எங்கள் பூனே காணும் பூனா பூனை வந்து இடையில வந்து விசிட் அடிச்சுட்டு போச்சு விசிட் அடிச்சுட்டு போச்சு அதுக்கு மனம் இருந்தால் இப்போ நேரம் வந்துருக்கும் பூனை வகாட்ட என்ன பக்தி இருக்கார் வந்துட்டாரு சும்மா வாசம் அடிச்சிருக்குது அவருக்கு சரி ஓகே இதை ஒரு மாதிரி ஒரு து ஒரு ஒரு மீ மீடியம் துண்டு துண்டா வெட்டி போட்டுடலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்லாண்டிங்காக வெட்டணும் இங்கே பாருங்க இப்படி இப்படி வெட்டியிருக்கேன் அப்படிதான் அவர் சொன்னார் கடகாரர் எங்கேருந்து வந்துச்சோ அவர் சொல்லுவார் ஃப்ரான்ஸும் பாரு இத்தாலியும் பாரு கடைசியில் பார்த்தா தூத்துக்குடியிலேருந்து வந்துருக்கும் அன்னைக்கு தான் கருவாடு வாங்கிட்டு வந்தேன் ஐயோ வாழை மீன் சாப்பிடணும் ஆசையாக இருக்கேன்னு சொல்லி அன்றைக்கி ஒரு நாள் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு முன்னே ஒரு மூணு நாலு வாரத்துக்கு முன்னே தான் கருவாடு வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ அது கூட இன்னும் வச்சு சாப்பிடல அது கடையில் இந்த பச்சை மீன் கிடச்சிருச்சு நமக்கு மீன் கிடச்சா ஐ டோன்ட் மைண்ட் ஸ்பெண்டிங் மீன் கிடச்சா வாங்கி லாக்கரில் போட்டு வச்சுக்கணும் பேங்க் லாக்கரில் போட்டு இப்போ பாருங்கள் தலை தலையெல்லாம் வெளில போடக்கூடாது 
பழைய காலத்து கார் போல இருக்குது பீட்ஸ்டைல பழைய கால் கார் கண்டசா கார் பழைய கார் கார் ஒரு அந்த ஃப்ரண்ட் இப்படி தான் கண்டசாட் ஒரு கார் வந்துச்சு தெரியுமா அது இப்படி தான் அது சூப்பரா இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள கார் சோ நல்ல சவளலாம் நல்ல சவ சவன் இருக்கு பாருங்க அப்ப அந்த மீன் வந்து நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் அர்த்தம் கோழி கொண்ட போல இருக்கு கோழி கொண்ட மாதிரி இருக்கு ஆபரேஷன் சக்சஸ் எல்லா மீனையும் நம்ம கழுவி எடுத்தாச்சுது ஆக ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் இந்த மீனை கழுவுறதுக்கு இதை வந்து வீட்டில் வந்து நம்மளே வாங்கி நம்மளே கழுவி நம்மளே செய்யும்போது வந்து அதனுடைய சுவையே தண்ணி தான் ஸோ இதை வந்து கழுவி எடுத்துடலாம் பம்ப் செட் ஆன் பண்ணவா ஆமாம் பம்ப் செட் ஆன் பண்ணி விடுங்க இங்கே அடிக்க கூடிய காற்றில் இங்கே நிற்க முடியாது இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இடையில் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு சின்ன ஜவ்வு மாதிரிலாம் இருக்கும் இதை லேசாக அப்படி கிழிச்சு விட்டுக்கிட்டு அப்படி எடுத்து எல்லாத்தையும் நல்லா ஏன்னா உள்ளே பாருங்கள் எவ்வளோ அந்த போன் மேரம் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த மீன் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணாலும் இல்லைனா நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் நிறைய நாள் கொஞ்சம் நாள் கெடாமல் இருக்கும் ஃப்ரீஸ் பண்ணால் கெடாமல் இருக்கும் பட் ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் வச்சால் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அந்த ஃப்ளஷ்ஷு மட்டும் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் இல்லைங்களா எவ்வளோ அளவுக்கு வருதுன்னு நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் இது கத்திரிக்காய் முச்சு கட்டை போட்டால் நல்லா இருக்குமோ நோ இது சட்டி பற்ற நோ 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 இதெல்லாம் சட்டி பற்ற அப்படியே அவிச்சு நல்ல பச்சையாக இது மிளகு போட்டு மிளகு இல்லை வக்கல் இதெல்லாம் போட்டு அவிச்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் வேளாங்கண்ணிலலாம் வாழை மீன் நல்லா கிடைக்கும் ஓ அதெல்லாம் ஒரு காலம் ம் ஸோ இந்த அவரைக்காய் செடிகளுக்கும் இன்னைக்கு ஃபீஸ்ட்டு தான் இன்னைக்கு டின்னர் மீன் தண்ணி இந்த அவரைக்காய் செடி பார்த்தியா அடுத்த அடுத்த புறவத்தில் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆமாம் இது வர பிஞ்சுகளாக விட ஆரம்பிச்சு பிஞ்செல்லாம் விட ஆரம்பிச்சு இனி ஒரு அக்டோபர் முடியாது வரை நடந்து காய்ச்சல் அடங்கும் வாழை மீன் வெட்டினதை பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்க என்ன நினைக்கிறேன் அந்த கையோடு வந்து கப்பையும் நம்ம அந்த கிழங்கையும் வந்து நம்ம வெட்டிடலாம் எப்படி வேணாலும் வெட்டலாம் கிழங்கு இது இப்படி ஒரு சே ஷேப்புன்னு கிடையாது ஒரு ஒரு தாப்பில் வெட்டணும் அதுங்களா அந்த நடுவில் ஒரு இது இருக்குது இதை நம்ம எடுத்துடணும் சில ரொம்ப முத்தின கிழங்குனா உள்ளெல்லாம் அப்படி நாராக இருக்கும் ஆனால் இது வந்து நல்ல கிழங்கு சூப்பர் கிழங்கு அந்த நடுவில் உள்ளது தானே நம்ம எடுத்துடலாம் இப்படி வச்சுட்டு இப்படி வெட்டினா வெட்டாது இப்படி வச்சுட்டு ஒரு அடி போடணும் அப்போ தான் வந்து வெட்டும் ஷேப்பால் வெட்டணும்னு அவசியமே இல்லை கிழங்குக்கு அதான் அதுக்கு டேஸ்ட்டு இன்ஃபேக்ட் வெள்ளி துண்டுகளை கிடந்து அப்படி நல்ல டேஸ்ட்டு வேற ஒன்று எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்க என்ன <laughs> 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 நமக்கு வந்து ஊர்ல சாப்பிட்டோமோ ஊர்ல கூட இப்ப கிடைக்காது போல இருக்கு இங்க போய் வந்து கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் வாங்கிடலாம் இதுக்கெல்லாம் விலையும் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லை பணம் வெள்ளம் நொங்கு பணம் வெள்ளத்துக்குன்னு தனி பணம் பணம் சார்ந்த பொருட்கள் இதுக்கு தனி சீரீஸ் வரப்போது மக்களே எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருங்க பணங்கிழங்கு வந்து அந்த ஜனவரி மாசத்துல தான் பயங்கர இதா இருக்கும் ஃபேமஸ் எங்க ஊர்ல வந்து ஜனவரி மாசம் வந்து ஒவ்வொரு கோயில்ல அந்தோனியர் கோயில்ல வந்து திருவிழா வரும் அப்போ வந்து நாங்க பனங்கிழங்க பெரிய பெரிய கிழங்கு அங்க வந்து வாங்கிட்டு வருவோம் பயங்கர சூப்பரா இருக்கும் அது ஒரு காலம் சூப்பரா வெட்டியாச்சுது இனி கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி அப்படி நம்ம வேக வச்சிடலாம் ஓகே வாழை மீன் ஐயோ இதை பார்த்த உடனே எனக்கு அப்படி கையெல்லாம் அப்படி 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 குளிருது சூப்பராக இருக்கு பாருங்க என்ன அழகாக இருக்குன்னு பாருங்க இந்த வாழை மீன் வந்து எப்போவுமே வெட்டும்போது இந்த கழிவு எடுக்கும்போது இங்கே பாருங்கள் மேலே உள்ள அந்த அந்த ஷைனியாக இருக்கும் இல்லையா அந்த சாம்பல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து நல்லா வந்து உரச்சி கிளீன் பண்ணணும் கலவையே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஆ சூப்பராக இருக்கு பாருங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிழங்கு வந்து நல்லா சூப்பராக ஆயிடுச்சுது ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் வச்சேன் பத்து நிமிஷம் கூட ஆகலை நல்லா சூப்பராக வந்துருச்சு இதை வந்து அப்படி வடிகட்டி எடுத்து அப்படி வடிகட்டி அங்கே இருக்கட்டு அடுத்து நம்ம மீன்கறிக்குள்ள ஐட்டத்தில் போயிடலாம் ஓகே மீன்கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் அடுத்தது சொல்லலாம
பாருங்க சட்டியை நல்லா சூப்பராக கழுவி வச்சுது இனி சட்டியில் தான் நம்ம மீன் கட்டி வைக்க போகிறோம் ஸோ சட்டியை வந்து இதில் வச்சிடலாம் காலத்துக்கு இந்த மழை காலத்துக்குலாம் ஏத்த உணவு இந்த கப்பக்கிழங்கு அது வந்து அடிச்சிக்கவே முடியாது இங்கே ஒரு ஆள் மீன் சாப்பிடாதுல்ல அதனால அந்த ஆளுக்காக நான் இப்போ வந்து வெறுங்கறி வச்சிருக்கேன் இது வந்து எங்கள் ஊரில் வெறுங்கறி வெறும் வெங்காயம் போட்டு இது குழம்பு இனி இது கொஞ்சம் குழம்பா வைக்கணும் ஸோ அவருக்காக வச்சிருக்கிறேன் வெறுங்கறிக்கு ரெசிபி வேணா கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் வெறும் தேங்காய் போட்டு இது பண்ணி வெங்காயம் போட்டு அது கூட கொஞ்சம் மசாலா எல்லாம் போட்டு அரைச்சி அதை வந்து புளியெல்லாம் ஊற்றி வைக்கிறது தான் வெறுங்கறி அதில் முருங்கை தூண்டா போட்டால் நல்லா இருக்கும் புளி கரைச்சி வச்சுக்கிட்டுறேன் ஓகே கொஞ்சம் தூக்கலாம் உடம்பு இதுக்கு என்ன ஸோ இதுக்கு தேங்காய் எண்ணெயில் செய்தா சூப்பர் அடிப்படியாக இருக்கும் பட் என்ட இன்னைக்கு தேங்காய் எண்ணெய் இல்லாதனால ஜஸ்ட் நான் ரிஃபைன்டு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு இல்லைனா மூணு பல் பூண்டு அப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி பாருங்க எவ்வளோ சின்ன துண்டு போடுறேன்னு இந்த சின்ன துண்டு இஞ்சி இதை போட்டு லேசாக சதைச்சி ரொம்ப எல்லாம் சதைக்கேன்டா லேசாக சதைச்சி நான் வெட்டுதுக்கு மாற்றி போட்டு தான் சதை செதைக்க இல்லைடா நம்ம சின்ன சின்னதாக வெட்டியே போடலாம் ஓகே வாங்க இங்கே வந்து சூப்பராக எண்ணெய் வந்து காஞ்சிருச்சுது ஸோ இதில் கொஞ்சம் ஓலை கடுகு இல்லை கடுகு போட்டு பொறிஞ்சதும் கொஞ்சம் எல்லாம் வந்து வெந்தயம் ஓகே ஸோ வெந்தயம் வந்து மீன் கறிக்கு போட்டால் அது பயங்கர டேஸ்டாக இருக்கும் அது பொறிஞ்சிட்டு இருக்க நேரத்தில் கொஞ்சம் இல்லை ஒரு கைப்பிடி போல் சின்ன வெங்காயம் புள்ளி இந்த கலர் எப்படி இருக்கு பாரு சூப்பராக இருக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த கலர் வந்து நல்ல ஊதா கலர் சூப்பர் கலரு அதாவது சின்ன பிள்ளைகள் நல்லா வந்து காலேஜ் ஸ்கூல் காலேஜ்லாம் படிக்கும்போது ஒரு நெயில் பாலிஷ் இந்த கலரில் வரும் ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்போ அது அந்த நெயில் பாலிஷ் இப்போ அந்த கலர் நெயில் பாலிஷ்லாம் பார்க்குறதே இல்லை ஸோ இதில் நம்ம இடித்து வச்சுருந்த இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் ரெண்டு கருவேப்பில் போட்டு இந்த ஜீரகம் கொஞ்சம் உண்டு ஜீரகம் கொஞ்சம் இனி தீய கம்மி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அடுத்தது மசாலா பொடி போடணும் மல்லிப்பொடி இதுக்கு வந்து ரொம்ப 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 கம்மி தான் போடணும் மஞ்சப்படி மஞ்சப்படி வத்தப்படி மல்லிப்பொடி மூணு தான் இருக்குது ஆனால் வந்து ரொம்ப கம்மியாக மல்லிப்பொடி போடணும் ஆனால் வத்தப்படி வந்து ஒரு ஸ்பூன் சும்மா தாராளமாக போடலாம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் வத்தப்படினா ஒரு ஒன்னே ஹால் ஸ்பூன் வத்தப்படினா ஒரு கால் ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி இதில் நம்ம இனி இந்த புளி தண்ணியை ஊற்றிடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த கறி ஆனால் அதனுடைய டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே இதில் தண்ணி ஊற்றுக்கலாம் ஊற்றி இந்த கொதிக்கட்டு அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் ஓகே அது வந்து அங்கே வெந்துக்கிட்டு இருக்கட்டு இனி நம்ம இந்த கிழங்க ஒரு மயக்கு மயக்கி எடுத்துக்கலாம் என்ன ஃபிஷ்ஷு அவனுக்கு பிடிச்சது அதிகமாக <laughs> 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 கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு போட்டதும் சின்ன வெங்காயத்தை பாருங்கள் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ சின்ன வெங்காயம் ஸோ அது ஒரு நாலு வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கூட ரெண்டு பல் பூண்டும் போட்டுக்கிட்டேன் புளிமிளகு அப்புறம் ஒரு நாலு வத்தல் லேசாக உப்பு கலங்கலையும் உப்பு போட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் லேசாக உப்பு கருவேப்பிலை இதில் கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி கொஞ்சம் லட்சீரம் அவிச்சு வச்சுருந்த அந்த கிழங்க தட்டிடலாம் அடிபடி அடிபடி சூப்பராக இருக்கு பாருங்க இதுதான் கிளைமேக்ஸ் படத்தில் ஒரு கிளைமேக்ஸ் இதுதான் கிளைமேக்ஸ் இல்லை கிளைமேக்ஸ் நிற்குது ஐயோ ஐயோ கிளைமேக்ஸ்லாம் இது இல்லை சரி நல்லா இதை வேக வச்சுக்கிட்டு இதை நல்லா குழச்சி அப்படி அப்படின்னு நான் நீங்கள் எடுக்கலாம் நான் அன்றைக்கி நல்லா குழைக்கல நம்ம பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இப்படி பண்ணி பாருங்களேன் இது பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கும் அந்த மீன் கறிக்கும் ஐயோ கொண்டா கொண்டான் இருக்கும் சூப்பரா சூப்பர் நான் இன்னும் மீன் போடல மீன் குழம்பு இப்போ ஆயிட்டு இருக்குது இதுல வந்து நம்ம இப்போ மீன் போட்டுடலாம் ஓகே பாருங்க ஸோ இதை போட்டுக்கிட்டு அப்படியே நம்ம மூடி வச்சிடும் ஓகே அதை அப்படியே வந்து வேகட்டு நமக்கு இங்கே வரலாம் இப்போ கிழங்கு நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சுது டீ ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கையை கழுவிக்கிறேன் ஏன்னா மீன் க மீன் தொட்ட கை கையை கழுவிட்டு இதை இதோட முடியாது இதில் வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் போடணும் ஆஹா அடிபடியா இருக்குது ஓ சூப்பர் டேஸ்டா இருக்குது எனக்கு இப்பவுமே சாப்பிடணும் போல இருக்குது பட் இது வந்து மீன் கூட வச்சு சாப்பிட்டா பயங்கர டேஸ்டா இருக்கும் ஓகே இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சட்டியை வந்து இந்த சைடு மாத்திட்டேன் ஏன்னா கிழங்கு ஆயிருச்சுது கலர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க கருப்பு சட்டி இல்ல சவுப்பு குழம்பு அதுல வெள்ள மீன் 
அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் இது நல்லா கொதிச்சு நல்ல ஏற்கனவே மீன் மீன் குழப்பு கொஞ்சம் நல்லா ஆயிடுச்சு இது கொஞ்சம் சட்டி பத்திரம் மாதிரி வரணும் ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் திறந்து வச்சே வேக வைக்க போகிறேன் ஓகே அதனால் எல்லாம் சீக்கிரம் இது ஆகாது ஆமாம் வெளியில் போய் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் இது இருக்கு ஏன்னா அந்த கிழங்கு கூட பச்சை மிளகாய் வச்சு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு சில்லி இது பண்ணுவேன் அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் அதை அதுக்காக பச்சை மிளகாய் இப்போ வந்து போய் பறிச்சிட்டு வந்துடலாம் அதுங்களா எங்கள் லண்டனில் வந்து இங்கிலாந்தில் வந்து மழை பெய்துக்கிட்டே இருக்குது ரொம்ப அடிச்சும் போயாது இந்த மாதிரி சாரல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரம்மியமாக இருக்கும் இது நான் இப்போ போய் இந்த ஐயோ பக்கத்து விட்டு நாயின்னு நினைக்கிறேன் காலிஃப்ளவர் சூப்பராக வந்துட்டு இருக்குது பாருங்கள் ஸோ காலிஃப்ளவர் ஆனது நம்ம கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டுற வேண்டியது தான் காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ அதுக்கு அது ரெடி ஆகிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் நான் பண்ணியிருந்தேன் அந்த மீனோட கொஞ்சம் மீதி இருந்துச்சுது ஸோ அதை வந்து இப்போ லேசாக பொறிச்சு எடுத்துடலாம் காட் ஃபிஷ் காடு ஃபிஷ் இதுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப மெனக்கடையே கூடாது மஞ்சப்பொடி கொஞ்சம் வத்தப்பொடி அதுக்கப்புறம் உப்பு எலுமிச்சு பழம் அவ்வளோத்தையும் போட்டு ஒரு பரட்டு பரட்டிட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் சார் இதை விட ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வேறு என்ன வேணும் லைஃப்பில் சொல்லுங்கள் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ சிம்பிள் 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 ஓகே நம்மளுடைய இது வந்து நல்ல சட்டி பத்தா ஆகிட்டு வருது பாருங்கள் ஆஹா இதான் சொன்னது சட்டி பத்தா வரணும் சட்டி அதுக்குன்னு பத்திரக்கூடாது ஆனால் வந்து அது அப்படியே உறைஞ்சி வரணுங்க பாருங்கள் ஆ இந்த மசாலையெல்லாம் அதில் சைடில் ஒட்டி எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் எடுத்துக்கோத்தீங்களா அதுதான் சட்டி பத்தா ஆகிக்குன்னு கரிஞ்சிடக்கூடாது ஓகே அப்போ அதுக்கு வந்து இந்த இந்த குழம்பு வந்து முதல்ல நல்ல வெந்த பிறகு தான் மீனை போடணும் அப்போ தான் வந்து இல்லைன்னா மீன் உடஞ்சிரும் லேசாக இதை வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணி காடிச்சிருக்கேன் முதல்ல இது பண்ணுறதுக்கு நல்ல நான் வீடியோலாம் எப்படி டேஸ்ட் பண்ணுவோம் வா பயங்கர டேஸ்டாக இருக்கும் புளிப்பு காரம் எரிப்பு இங்கே என்ன சொன்னாலும் தெரியுதான் எல்லாமே வந்து அப்படியே டாப்பில் இருக்குது எதுவுமே குறையல அந்த மனம் ஓ அடிப்படையாக இருக்குது கையை கழுவி விடுங்க ஓகே மக்களே த மோமெண்ட் ஆஃப் ட்ரூத் டண்டடை சூப்பராக இருக்கு பாருங்க ஓஹோஹோ இப்படியெல்லாம் சமைச்சு வீட்டில் வந்து சாப்பிடுறத ஒட்டுக்கிட்டு ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணேங்க டெலிவரில் ஆர்டர் பண்ணேன் இருந்தா என்னங்கோ அது பாருங்க சூப்பராக இருக்கு பாருங்க சட்டி பத்தன்னு நான் சொன்னது தான் அப்படி வருது பார்த்தீங்களா இந்த சைடில் அப்படியே இதாக வந்து ஃபுல்லாக ஆனதுமே அக்காவுக்கு ஃபுல் எனர்ஜி வந்துருச்சு ஃபுல்லாக எனர்ஜி வந்துருச்சு இவ்வளோ நேரம் லோ எனர்ஜியில் தான் ஓடிட்டு இருந்தேன் ஓகே இனி இதை நம்ம ஆஃப் பண்ண போகிறோம் ஆஃப் பண்ணதுக்கு முன்னால் இட் வில் பி ஒரு தெய்வ குத்தம் ஆயிரும் இது போடலைன்னா ஓ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ அதை அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடுவோம் ஓகே இவ்வளோ தான் எவ்வளோ சிம்பிள் குக்கிங் பாருங்கள் இதுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை எந்த பெரிய மசாலையும் தேவையில்லை எந்த பெரிய அரப்பும் தேவையில்லை எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ இதை வந்து நான் இங்கே மாற்றி வச்சிடுறேன் 
பாருங்க சூப்பராக வந்துருச்சுது ஒரு பக்கம் சூப்பராக வந்துருச்சு இன்னொரு பக்கம் வேணும் ரொம்ப எல்லாம் மீன்லாம் போட்டு வேக விடக்கூடாது ஏன்னா இந்த சாஃப்ட்னஸ் போயிடும் இந்த மீன் பொறிச்சதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன் பொறிச்சதில் மசாலா வந்து நம்ம அந்த அடியில் கிடக்கும் இதை எடுத்து இதோட அந்த கருவாடு பொறிக்கிறது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் டே அது அதை எடுத்து சோத்தில் போட்டு பசிஞ்சுன்னா அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டு எல்லாரையும் நான் அப்படியே சொல்லி 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 உண்டாக்கணும் ஏடா நம்ம அப்படி சாப்பிட்ட பழக்கம் அதனால தான் சொன்னேன் இவ காலேஜ் ஆரம்பிக்கலாம் எப்படி சாப்பிடுவது எப்படி சாப்பிடுவது என்று காலேஜ் ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே இதோட நம்ம சமையலுக்கு முடிய போகிறது இல்லை இனி அடுத்தது வந்து ஒரு சின்ன சம்மந்தி ஓகே சம்மந்தினா எனது தொவையில் தொவையிலும் இல்லை ஒரு இடிக்கக்கூடிய சம்மந்தி நான் பண்ணணும் மீன் சாப்பிட மாட்டார்ல அதனால இந்த மீன்லாம் சாப்பிடுவார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பறித்த அந்த மிளகா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோல் அது கூட புளி கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் உப்பு இவ்வளோதையும் போட்டு நல்ல இடிச்சுக்கணும் எண்ணெயும் ஊற்றிக்கணும் அது எண்ணெய் கடைசியில் ஊற்றலாம் லேசம் மாதிரி இடிச்சிக்கலாம் இதை செய்யும்போது உண்மையிலே எங்கள் அப்பா ஞாபகம் வருது உங்களை பல பேருக்கும் எங்கள் அப்பாவை தெரியும் எங்கள் அப்பா இப்போ என்ன ரீசெண்ட்லி அவங்க வந்து டெத் ஆனது எல்லாமே எங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா ரொம்ப சூப்பராக செய்வாங்க ஏதாவது தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு செய்வாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக செய்வாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு காரியம் இது எங்கள் அப்பாடம் தான் நான் இது படிச்சுக்கிட்டேன் அவர் செய்து பார்த்து பார்த்து நான் படிச்சுக்கிட்டேன் ஸோ ஒவ்வொரு காரியத்துலேயும் வந்து நம்மளை விட்டு நான் போனாலும் வந்து அவங்களுடைய எண்ணெய் எண்ணெய் வந்து ஒன்று ஒன்றா செய் என்ன செய்தாலும் வந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இல்லையா நல்ல பண்ணு வார்த்த எங்க அப்பா சூப்பராக பண்ணுவார் இவ்வளோ இடிக்கணும் பாருங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக தான் ஆகும் இது நல்லா அப்படி இடிச்சு வர்றதுக்கு விட்டா அந்த கல்லவே நக்கி எடுத்துடலாம் ஓகே இனி கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் இதில் இப்போ பாருங்க சுட்டா 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 இருக்குது ஓ சூப்பராக இருக்குது ஐயோ கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஊ ஊ ஊ பாருங்கள் அதுக்கு மீனை போ கறிய பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஐயோ பார்த்தோடனே உங்களுக்கெல்லாம் சாப்பிடுறதுக்கு தோணுதா எனக்கு அப்படியே தோணுது ஓ சூப்பராக இருக்குது பாருங்க ஐயோ அடி ஒரு மீன் எடுத்து அடியே இதில் வச்சுட்டு சாறு சாறு பாருங்க கம்மியாக தான் இருக்கும் சாறு ஏன்னா சட்டி பத்த வச்சனால ஸோ அதை அப்படியே நம்ம மேலே ஊற்றலாம் நான் அந்த தலையை எடுத்துக்கிட்டே நம்ம என்ன பெரிய தலையாடி ஸோ இது தலை வச்சுக்கலாம் ஹெட் மாஸ்டர் இனி இது கூட இந்த ஒரு சின்ன சம்மந்தி ஓகே அதை வந்து அப்படி பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்குள்ள சாப்பாடு ஓகே இதை வந்து டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் வெறும் கிழங்கு நான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு சாறு எதுவுமே ஊற்றாத வெறும் கிழங்கு ஓகே ஸோ ம் நல்லா க்ரீமியாக மில்கியாக சூப்பராக இருக்குது ஆனாலும் அந்த சூப்பருக்கு இன்னும் சூப்பர் ஜாக்கணும்னா அப்படியே இந்த சாறு ஊற்றினது இதில் வந்து ஆக்சுவலி ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்க இந்த சாரை வந்து சைடில் வச்சுட்டு அது தொட்டு சாப்பிடணும் சூப்பர் அடிபடி உண்மையில் அசாத்தியமாக இருக்குது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செய் செய் செய்து நீங்கள் தே சாப்பிடுங்க ஏன்னா வந்து அந்த மீன் குழம்போட சாரோட அந்த புளிப்பு அந்த காரம் அது போட்டுக்க உப்பு எல்லாம் சேர்ந்து அந்த மீனுடைய இது வந்து அந்த அந்த சாறு வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஓ மை குட்னஸ் இது தான் வந்து லைஃப் ஓகே சிம்பிள் எவ்வளோ சிம்பிளாக அந்த கரி செஞ்சேன் பாருங்கள் அந்த சிம்பிளில் வந்து எப்படி டேஸ்ட் வருதுன்னு பாருங்கள் மீன் ஒரு சின்ன பீஸ் அதை எடுத்து சாப்பிட்றலாமா நம்ம எப்போவுமே சாப்பிடும்போது ஒரு நல்ல சூப்பரான அந்த பீஸை எடுத்துகிட்டு பாருங்க வாழை மீன் வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டு இப்படி வச்சா வாழை மீன் பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து பொறிச்ச மீன் இது என்ன தான் இங்கிலீஷ் மீன் வந்தாலும் நம்ம வாழை மீனுக்கு பக்கத்தில் வந்து அடிச்சுக்கவே முடியாது உண்மையிலே வந்து அது உண்மை தான் ஐயோ பயங்கரமாக இருக்குது 
இதுக்கு எல்லாத்தையும் விட நம்ம வாழையோட தலை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இந்த கண்ணை எப்படி சாப்பிடுன்னா உங்களுக்கு காணி கேட்டா தலையெல்லாம் திருப்பாதீங்க இருந்து பாருங்க ஓகே ஓகே ஸோ இதுதான் கண்ணு ஓகே ஒமேகா த்ரீ அப்படியே அங்கேருந்து வயக்குள்ள போகுது ஓ அமேசிங் உண்மையிலே இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்து சாப்பிடணும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது எனக்கு வந்து நின்று சொல்லதுக்கே புல் இருக்குது அப்படி போய் தேகமெல்லாம் ஆடுது கிடுக்கணும் ஓகே இனி வந்து லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் நம்ம சம்மந்தி ஓகே அந்த சம்மந்தி அரைச்சது இந்த இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதில் லேஸாக அந்த சம்மந்தி நல்ல காரமாக இருக்கும் அதனால் லேஸாக தொட்டுக்கிட்டு இதுதான் சாப்பிடணும் வேற லெவல் இப்போ எல்லாரும் யூடியூப்ல சொல்றாங்கல்ல வேற லெவல் அதுதான் இது வந்து வேற நெக்ஸ்ட் லெவல் இது உண்மையில இப்படி ஒரு சூப்பரான சாப்பாடு நம்ம வீட்டில் அவ்வளோ சிம்பிளா வந்து செய்து சிம்பிளா அப்படி நம்ம பிள்ளைகளுக்கும் கொடுத்து நம்ம சாப்பிடும் போது வந்து அந்த டே வந்து அன்னைக்கு வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக நல்ல சூப்பரா இருக்கும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒவ்வொரு சாப்பாட்டையும் பார்த்து பார்த்து சாப்பிடணும் அதுக்கு நம்ம பெருசாக ஆடம்பரமாக சமைச்சு தான் சாப்பிடணும் இல்லை இது வந்து எவ்வளோ சிம்பிளான ஃபுட் இல்லையா இல்லை நமக்கு வந்து ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து சொன்ன மாதிரி இந்த சம்மந்தி இடித்தது வந்து எங்கள் அப்பாட்டு இருந்து படிச்சுக்கிட்டேன் இந்த இதெல்லாம் வந்து மீன்லாம் எங்கள் அம்மா பாட்டி தாத்தா காலத்தில் அவங்க செய்தது இது ஸோ இந்த மாதிரி பட்ட பழைய காலத்து பொருட்கள்லாம் வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது நம்ம ரீ இன்வென்ட் பண்ணி நம்ம எல்லாத்தையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்து சாப்பிடுங்க அண்ணாச்சிக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துருவோம் இல்லைன்னா வந்து அது பெரிய குத்தம் ஆயிரும் ரொம்ப போஸ் கொடுக்காது எந்த மாதிரி வாங்கி சாப்பிடுங்க போதும் போதும் அதான் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க நச்சுன்னு இருக்கும் அது இந்த சம்மந்தி நீங்கள் தயவு செஞ்சு வீட்டில் சேர்த்து சாப்பிடுங்க இது எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடியதா பச்சை மிளகா சின்ன வெங்காயம் புளி அவ்வளோ அந்த உப்பு அவ்வளோ நம்ம டக்கு 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 இடிச்சு இதை வந்து சேர்த்து சாப்பிட்டா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் எப்படி நீங்க செய்த தவத்திலே பெரியது தவம் நான் உங்களுக்கு மனைவியாக கிடைத்தது ஓகே ஓகேங்க இப்படிதான் வந்து நாங்க வந்து இந்த மீல வந்து நான் இப்ப எல்லா பசங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்து என்ஜாய் பண்ண போறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன் நம்பரி இந்த மாதிரி நிறைய 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 ரெசிபிஸ் நான் உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணுவேன் நல்ல தாட்ஸ் ஷேர் பண்ணுவோம் சோ இன்னும் வரக்கூடிய வீடியோ நான் உங்களை பாக்குறேன் அண்டில் தென் பாய் பாய் ஆனா பாய் பாய் சொல்ல முன்னால இந்த வீடியோவை நீங்க லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்யூ பாய்